আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নামে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সে মহান রব্বুল আলামিনের নিকটে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমাদের চ্যানেলটি হচ্ছে একটি ইসলামিক চ্যানেল আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন জান্নাত লাভের দোয়া প্রিয় বন্ধু হে যুবক ভাই জাহান্নাতে সেই সুখময় উদ্ধারে যেতে হলে আল্লাহ তালার কাছে জাহান্নাত লাভের দোয়া করতে হবে জাহান্নাতে যাওয়া একবার একটি সহজ আমল রয়েছে হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে বলেন আমি কি তোমাকে জাহান্নাতের ভান্ডার একটি বাক্য বলে দেব আমি বললাম জি অবশ্যই বলে দিন তখন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ তালা সাহায্য ছাড়া গুনা থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমল করা সম্ভব নয় প্রিয় বন্ধু জাহান্নাত তোমার হাতে পিতা মাতার খেদমত হলো তোমার জাহান্নাতে যাওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম যদি তুমি পিতা মাতার খেদমত করতে পারো তাহলে আল্লাহ তালা জাহান্নাতে সুখে নিরে তোমাকে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেবেন রাতের আধারে একটু ভেবে দেখো পৃথিবীতে মা বাবার মতো আপন কেউ নেই একটি সন্তান যখন ভূপিষ্ট হয় যখন এই পৃথিবীর আলোর মুখ দেখে তখন শত কষ্ট ব্যথা যন্ত্রণা সহ্য করার পর সবচেয়ে খুশি হয় মা জননী আদরের সন্তান তুমি এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ভুলে যায় দশ মাস দশ দিন গর্ভ ধারণের যন্ত্রণা তিনি অনবরত হেসে যান যেন কোনো দুঃখ নেই তার মনে কোনো দর্পর নেই হে যুবক কত রাতে নির্ঘুমে কাটিয়ে দেয় তোমার আমার মা জননী শত বাদা প্রতিকূলের মাঝেও তোমাকে বুকে আঁকলিয়ে রাখে তোমার মা জননী আর বাবা তোমার শত চাওয়া পূরণ করতে ব্যস্ত হয়ে থাকেন পৃথিবীর মধ্যে নিখাত নিঃস্বার্থ ভালোবাসেন শুধু একমাত্র মা বাবাই যা পৃথিবীর অন্য কোথাও সে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তুমি খুঁজে পাবে না তোমার মা বাবাই তোমার জন্য জাহান্নাত পিতা মাতার ঋণ কখনোই শোধ হবে না পবিত্র কুরআন কালিমে আল্লাহ তালা ইস্তাদ করেন আর আমি মানুষকে তার মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভ ধারণ করেছে তার দুধ চালানোর জন্য তাকে দুই বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তার মাতা পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন পিতা মাতা হচ্ছে জাহান্নাতে দরজা সমূহের মধ্যে মধ্য দরজা অতএব তুমি সে দরজা ইচ্ছা করলে নষ্ট করতেও পারো এবং কি সে ইচ্ছা করলে তুমি সংরক্ষণ করতেও পারো এটি তোমার ইচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন মা বাবা হলো তোমার জাহান্নাত এবং কি তোমার জাহান নাম অন্য হাদিসে আছে যে একজন লোক নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসেছিল তিনি জিজ্ঞাস করলেন হে প্রিয়তম আমার কাছ থেকে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে উত্তরে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার মা লোকটি দ্বিতীয়বার আবার জিজ্ঞেস করলো তারপরে কে উত্তরে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার মা লোকটি আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলো তারপরে কে উত্তরে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার মা লোকটি আবার চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলো তারপরে কে উত্তরে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বললেন তোমার পিতা হে প্রিয় যুবক ভাই তোমার মাতা পিতাকে তুমি ভালোবাসতে হবে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে তাহলে আল্লাহ তালা জাহান্নাতে সুখের নিরে তোমাকে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেবেন আমরা যেন আমাদের মা বাবাকে ভালোবাসতে পারি তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তার তৌফিক দান করুন আয়ামিন